సాహిత్య విద్యార్థులమైన మనం ఈరోజు స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ అభివృద్ధి తెలియాలంటే ముందు స్త్రీవాదం గురించి తెలియాలి స్త్రీవాదం ఒక సామాజిక సిద్ధాంతం మనుషుల అనుభవం నుంచి రూపొందినటువంటిది అది స్త్రీలున్నారు పురుషులున్నారు సమాజంలో వీళ్ళిద్దరి మధ్య అనేక అసమానతలున్నాయి ఇద్దరు ఒక రకంగా చూడబడటం లేదు అవకాశాలు ఇద్దరికి సమానంగా అందుబాటులోకి రావట్లేదు వీటినన్నింటినీ గుర్తిస్తూ వచ్చినటువంటి జనం ఇలా ఎందుకుంది అని అన్వేషించే క్రమంలో స్త్రీవాద సిద్ధాంతం రూపొందింది నిజానికి దీనికి మూలాలు ఫ్రెంచ్ విప్లవ కాలం నుంచి ఉన్నాయి అంటే పదిహేడో వందల యాభైల తర్వాత నుంచి ఉన్నాయి ప్రపంచ దేశాలలో చాలామంది మేధావులు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ల నుంచి ఉల్స్టన్ క్రాఫ్ట్ తర్వాత సైమన్ డి బావురే మొదలైనటువంటి వాళ్ళు దీనికి కావలసినటువంటి సిద్ధాంత బలాన్ని తయారు చేశారు మానవ హక్కుల ఉద్యమాలు ప్రత్యేకించి స్త్రీల హక్కుల చైతన్యం వీటి నుంచి స్త్రీవాదం రూపొందింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో ప్రముఖంగా న్యూ ఫెమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ అమెరికాలో వచ్చినటువంటిది ఆ న్యూ ఫెమ్యూనిస్ట్ మూమెంట్ నుంచి స్త్రీవాదానికి ఒక స్పష్టమైన రూపురేఖలు వచ్చాయి స్త్రీవాదం ప్రధానంగా ఒక రెండు మూడు అంశాలని మన ముందుకు తీసుకొచ్చింది చర్చనీయాంశాలు చేసింది అవి ఏంటంటే మానవ సంబంధాలను పరిశీలించడానికి స్త్రీ పురుష సంబంధాలను పరిశీలించడానికి లింగ వివక్ష పితృస్వామ్యం అనేటువంటి రెండు ప్రాతిపదికలను ముందుకు తీసుకొచ్చింది ఎన్ని అవకాశాలు కల్పించినా దేశాలకు స్వతంత్రాలు వచ్చినా ప్రభుత్వాలు రిజర్వేషన్లు కల్పించినా ఇంకేం జరిగినా స్త్రీల అభివృద్ధి ఎందుకు సాధ్యం కావట్లేదు అన్ని రంగాలలో స్త్రీలు ఎందుకు పురుషులతో సమానంగా భాగస్వాములు కావటం లేదు అనే దానికి సమాధానంగా దొరికిన సమాచారం ఏమిటంటే పితృస్వామ్యం దీనికి మూలము అని చెప్పినాను పితృస్వామ్యం అంటే తండ్రి అధికారం కలిగినటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ అది స్త్రీల ఆలోచనల్ని అభిప్రాయాలని తరువాత వాళ్ళ చర్యలని అన్నింటినీ కూడా నియంత్రించేటువంటి ఒక వ్యవస్థ పితృస్వామ్యం అనేది ప్రధానంగా భావజాలపరమైంది అంటే దానికి రూపం కనపడదు పితృస్వామ్యం ఎక్కడుంది అని అంటే దాని రూపం కనపడదు కానీ అది కుటుంబం అనే రూపంలో అది మతం అనే రూపంలో అది రాజ్యం అనే రూపంలో వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి మగవాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలి మగవాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలో సాధారణంగా చెప్పవి ఆడవాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలో మాత్రం కుటుంబం పదే పదే నిర్వచిస్తూ ఉంటుంది మతం మరీ ముఖ్యంగా నిర్వచిస్తూ ఉంటుంది రాజ్యం దానిని నిర్దేశిస్తు శాసిస్తూ ఉంటుంది కూడా ఈ మూడు రూపాలలో మనకు స్త్రీ పురుషుల అసమానత స్పష్టంగా ఉండటం తర్వాత దానిని ప్రోత్సహించడం కూడా కనిపిస్తుంది అందువల్ల ఈ పితృస్వామ్యం మొదటగా సంబోధించవలసినటువంటి అంశం అని చెప్పనని స్త్రీవాదులు గుర్తించారు తర్వాత రెండోది లింగ వివక్ష అంటే ఇవి మూడు కలిసి ఏం పెంచి పోషిస్తున్నాయి స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు వేరు వేరు సెక్సులకు సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య పుట్టుకతో ఉన్న తేడా ఒకటే కానీ సామాజిక పరంగా సంస్కృతి పరంగా చాలా దూరం ఏర్పాటు చేయబడుతున్నది ఈ దూరాన్ని వాళ్ళు లింగ వివక్ష అన్నారు అందుకనే సైమన్ డి బావరే అంది స్త్రీలు పుడతారు కానీ ఆడపి ఆడపిల్లలు పుడతారు కానీ స్త్రీలుగా తయారు చేయబడతారు అని అంటే పుట్టటం ఆడమ్మగా సమానంగానే పుడతారు కానీ వీళ్ళు ఇట్లా ఉండాలి వీళ్ళు ఇట్లా ఉండకూడదు అనేటువంటి నియమ నిబంధనలతోటి పెంపకం దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఆడమ్మగ అనేటువంటి డివిజన్ బాగా పెరిగిపోతుంది అది అసమానతలకు కారణమవుతుంది చివరికి అదే సహజ ధర్మం అనుకునేంతగా అంటే ఆడపిల్లలు ఇట్లా ఉండడమే సహజం మగవాళ్ళు అట్లా అధికారంతో ఉండడమే సహజం అనే అనుకునేంతగా ఈ భావజాలం మనల్ని నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఈ పితృస్వామ్యాన్ని కనుక్కున్న తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని కూడా స్త్రీవాదం ముందుకు తీసుకొచ్చింది అదేంటంటే కుటుంబము స్త్రీని అణిచివేసే సాధనం కదా అందులో కుటుంబంలో ప్రేమ పేరు మీద ఆప్యాయతల పేరు మీద ఒక పెద్ద మాయావరణ ఉంటుంది ఆ మాయావరణంలో స్త్రీ తాను పీడనకు దోపిడికి గురవుతున్నాననే విషయాన్ని గుర్తించలేకుండా పోతుంది అనేది ఒకటి రెండోది ఏమిటి పితృస్వామిక అధికారం స్త్రీల రూపంలో కూడా తన అధికారాన్ని చలాయిస్తుంది అత్త అధికారం చలాయించడం తల్లి కూతుర్ని కంట్రోల్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా దీనిలో భాగాలే తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్త్రీల విషయాలు బయటికి చర్చనీయాంశాలు కావు ఎందుకంటే కుటుంబం వ్యక్తిగతమైంది స్త్రీలు కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కనుక స్త్రీల జీవితం కూడా వ్యక్తిగతమైంది అవి పబ్లిక్గా చర్చించాల్సినటువంటి అంశాలు కావు అనేటువంటి దృక్పథం కూడా ఉంది అందుకనే స్త్రీవాదం ఏమంటుందంటే వ్యక్తిగతమంతా రాజకీయమే అనేటువంటి నినాదాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది వీటినన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని స్త్రీవాదము ఇక వ్యక్తిగతమైంది ఏమీ లేదు అన్నది మొదటిసారిగా స్త్రీకి సంబంధించిన సమస్త జీవితము 
అది పబ్లిక్ కు సంబంధించింది మొత్తం సమాజానికి సంబంధించింది అందువలన ఇది మాట్లాడచ్చు ఇది మాట్లాడకూడదు ఇది చెప్పచ్చు ఇది చెప్పకూడదు అనేటువంటి నియమాలని త్రోసి రాజంటూ స్త్రీలు తమ సమస్త అనుభవాలని ఇన్నాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకున్నటువంటి తమ అనుభవాలని అనుభూతుల్ని అన్నిటినీ మాట్లాడాలి అని చెప్పి వాళ్ళు మౌనాన్ని బద్దలు కొట్టాలి అనేటువంటి నినాదంతో స్త్రీలు ప్రపంచం మీద ముందుకొచ్చారు న్యూ ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్ దీనిని బలోపేతం చేసింది ఈ స్త్రీవాదం ఇచ్చినటువంటి ఆలోచనలతోటి సాహిత్యం వచ్చింది అవే సూత్రాలు మన సాహిత్య విమర్శకు కూడా దోహదం చేశాయి ఇంతకుముందు మనం స్త్రీవాద సిద్ధాంతం దాని ప్రధాన లక్షణాలను ప్రస్తావించుకున్నాం కదా ఈ స్త్రీవాద ప్రభావంతో తెలుగులో సాహిత్యం ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అంటే ప్రత్యక్షంగా చెప్పాలంటే న్యూ ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్ దగ్గర నుంచి చెప్పాలంటే అరవైల తర్వాతే తెలుగులో స్త్రీవాద సాహిత్యం వచ్చిందని మరీ ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది తర్వాత అంతర్జాతీయ మహిళా దశాబ్దిలో స్త్రీల చైతన్యం నుంచి స్త్రీల కోణం నుంచి సాహిత్యం వచ్చిందని చెప్పాలి అయితే నిజానికి మానవ హక్కుల ఉద్యమం నుంచి ఫ్రెంచ్ విప్లవ కాలం నుంచి స్త్రీవాద భావాలకు సంబంధించిన మూలాలు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎట్లా ఉన్నాయో అట్లాగే భారతదేశంలో ప్రత్యేకించి తెలుగు సాహిత్యంలో సంస్కరణోద్యమ కాలం నుంచి స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన స్త్రీల కోణం స్త్రీలకు ఏ జీవితం బాగుంటుంది అని ఆలోచించడం స్త్రీ పురుష అసమానత ఉందని గుర్తించడం అసమానత కారణాలు వేరు వేరుగా గుర్తించవచ్చు కానీ అసమానతలు ఉన్నాయని గుర్తించడం వాటిని ఏదో ఒక రకంలో రూపుమాపాలని చెప్పి ప్రయత్నించటం ప్రధానంగా ఉంది అందువల్ల మనకు సంస్కరణోద్యమ సాహిత్యం నుంచే స్త్రీల గురించి ఆలోచించడం కనిపిస్తుంది వీరేశలింగం పంతులు లాంటి వాళ్ళు అట్లాగే చలం లాంటి వాళ్ళు ప్రత్యేకించి లైంగిక విషయాలను చర్చించారు ఈ రోజున స్త్రీవాదం ఏ ప్రధాన విషయాన్ని చర్చిస్తుందో అంటే స్త్రీవాదం చర్చించే విషయాలలో లైంగికత అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అంటే స్త్రీకి తన శరీరం మీద తనకు హక్కు ఉండడం తన శరీరం కోరేటువంటి అనుభవాన్ని పొందటానికి ఆమె స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించడం అనేటువంటివి ఏదైతే పితృస్వామ్యం వద్దంటుందో ఏదైతే పితృస్వామ్యం స్త్రీని స్త్రీకి అపవిత్రత అని చెప్తుందో స్త్రీశీలాన్ని ఆ పేరు మీద నిరాకరిస్తుందో స్త్రీకి సామాజిక గౌరవాన్ని నిరాకరిస్తుందో అది అంటే తన శారీరక వాంఛలను సహజంగా స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేసేటువంటి ఒక లక్షణం అది చలం గుర్తించాడు చలం సాహిత్యం దానిని నిరూపించింది అందువల్ల ఒక రకంగా ఫెమినిస్టులకు కావలసిన మూలాలు చలంలో ఉన్నాయేమో అనిపించేటట్లుగా కనిపిస్తుంది అట్లాగే గురజాడ అప్పారావు స్త్రీల కోణం నుంచి సాహిత్యం రాయాలి అని చెప్పినటువంటి వాడు అసలు స్త్రీల హృదయంలో ఏముందో తెలుసుకోవడానికి మనం ఎవరము అన్నాడు ఒక అసంపూర్తి నవలలు అందువల్ల స్త్రీల హృదయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అనేటువంటి ఒక ఆకాంక్ష రావడమే ఫెమినిస్ట్ లిటరేచర్కి మూలమే అని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు అయితే ఈ పరిణామాలన్నీ గడిచి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రధానంగా స్త్రీవాద సాహిత్యానికి కావలసినటువంటి ప్రత్యక్ష సంబంధం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అరవై ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా దాన్ని గుర్తింపు దశగా ఉంటారు అంటే స్త్రీలు తర్వాత విద్యార్థులు కార్మికులు మొదలైనటువంటి భిన్న వర్గాల ప్రజలు పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో ప్రపంచం మొత్తం మీద మేమెవరము మాకు కావలసిందేమిటి మేము కోరుకుంటున్నవి మాకు లభిస్తున్నాయా అని ప్రశ్నలు వేసుకొని వాటి కోసం అన్వేషించినటువంటి రోజులవి అందుకని అరవైని గుర్తింపు దశకం అంటారు ఆ దశకంలో మనకు తెలుగులో స్త్రీలు రచయితలుగా బయలుదేరారు వీళ్ళు స్త్రీలుగా తమను తాము గుర్తించుకున్నారు రంగనాయకమ్మ ఎల్లిందల సరస్వతీదేవి శ్రీదేవి మొదలైనటువంటి రచయితలు అనేక మంది యాభై ఎనిమిది నుంచి ప్రారంభించి రచయితలయ్యారు వాళ్ళు ప్రధానంగా ఏంటంటే వాళ్ళ ఆశలు వాళ్ళ ఆకాంక్షలు వాళ్ళ అసంతృప్తులు అవి సాహిత్యంలో వస్తువయ్యాయి అంటే ఒక ఇల్లాలు ఏం కోరుకుంటుంది భర్త నుంచి ఏం ఆశిస్తుంది ఆ ఆశించింది ఆమెకు దొరుకుతున్నదా దొరకనప్పుడు ఆమె పడేటువంటి బాధ బయటికి చెప్పుకోగలుగుతుందా చెప్పుకోలేదా అట్లాగే ఒక చదువుకున్న స్త్రీ ఒక ఉద్యోగం చేసే స్త్రీ వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఈ రకమైనటువంటి ఆశలు ఆకాంక్షలు అసంతృప్తులు ప్రధానంగా వస్తువుగా పంతొమ్మిది వందల తెలుగులో ఆడవాళ్ళు నవలలు రాశారు ఆ నవలల్ని మనం ప్రధానంగా స్త్రీవాద సాహిత్యానికి చాలా ప్రాతిపదిక పీఠము తయారు చేసినటువంటి వాటిగా చెప్పుకోవచ్చు డెబ్బై ఐదు తర్వాత స్త్రీవాద సాహిత్యాన్ని బలంగా ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి రచయిత్రులు ఇద్దరు ఓల్గా రంగనాయకమ్మ ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది రంగనాయకమ్మని ఎందుకంటే ఆమె తన అంతకుముందు అరవై దశకపు నవలల్లోనే స్త్రీ పురుష అసమానత గురించి చర్చిస్తూ డెబ్బై ఎనిమిది దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆమె చుట్టాలు అనే నవల రాసింది అందులో ఈ కుటుంబంలో ఇంటి పని అనేటువంటిది ఆడవాళ్లను ఎట్లా నియంత్రించేటువంటి ఒక అంశం అనే అంశాన్ని కూడా ఆమె చర్చించింది 
అంటే ఇవన్నీ కూడా ఫెమినిస్ట్ మూమెంట్లో ప్రధానమైన అంశాలు స్త్రీలు చేసే పనికి ఎంత విలువ ఉంది ఇంటి పనికి విలువ కొడుతున్నారా లేదా ఇలాంటివన్నీ స్త్రీవాదం చర్చించినటువంటి అంశాలు ఆ రకంగా చుట్టాల నవలదాన్ని చర్చించింది సరే జానక విముక్తి అనే నవల పేరు మీకు బాగా తెలిసే ఉంటుంది ప్రసిద్ధమైన నవలది దానిలో కుటుంబంలో అణిచివేతకు పీడనకు గురి అయ్యేటువంటి స్త్రీ స్వీయ చైతన్యాన్ని పెంచుకుంటూ తనను తాను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ఏ రకంగా ముందుకు సాగాలో సూచించేటువంటి ఇతివృత్తంతో ఆ నవల రూపొందింది ఓల్గా స్వేచ్ఛ అనేటువంటి నవల రాసింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఆ స్వేచ్ఛ నవల ప్రధానంగా స్వేచ్ఛ అంటే ఏమిటి ఆడవాళ్ళ స్వేచ్ఛకి ఎన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి కొంతమేరకు స్వేచ్ఛ లభించవచ్చు దాన్ని ఒక దశ దాటిన తర్వాత అది పురుష సమాజానికి కానీ లేకపోతే పురుషుల ప్రయోజనాలకు కానీ భంగకరమైనప్పుడు స్త్రీకి స్వేచ్ఛ లభిస్తుందా ఈ మొదలైనటువంటి అంశాలను ఆమె ప్రశ్నిస్తూ స్వేచ్ఛ నవల రాశారు అయితే ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మనకు స్త్రీవాద సాహిత్యం మొదలైందనుకుంటే కవిత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఒక ల్యాండ్ మార్క్గా చెప్పచ్చు బందిపోట్లు అని కవిత సావిత్రి అని ఆమె రాసింది అక్కడి నుంచి స్త్రీవాద ఆలోచన ధోరణి చాలా స్పష్టంగా పదునుగా తెలుగు సాహిత్యంలోకి ప్రవేశించిందని చెప్పచ్చు ఏంటంటే ఆమె దానిలో చాలా స్పష్టంగా కొన్ని భావజాలాలను ప్రశ్నించింది ముఖ్యంగా ఒకటి ఉంది ఆడపిల్లలకు పెళ్ళంటే పెద్ద శిక్ష అనేటువంటిది మామూలుగా పెళ్ళంటే వేడుక అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఉండు నీకు పెళ్లి చేస్తాను అనే మాటలో అది ఎంత శిక్షగా ఈ సమాజమే నిర్దేశిస్తున్నదో అని ఒక్క మాటలో వివాహం అనేటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక అధికార లక్షణాన్ని ఆమె సూచించగలిగింది ఆ కవితలు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మనకు కవిత్వం రాసిన స్త్రీలు చాలామంది కనిపిస్తారు కొండేపూడి నిర్మల ఘంటసాల నిర్మల పాటిబండ్ల రజని విమల మెహజబీన్ మొదలైనటువంటి గీత మొదలైనటువంటి కవులు అనేక మంది ఉన్నారు అయితే వీళ్ళు ప్రధానంగా చేసిన పని అంటే సాహిత్య వస్తువును కవిత్వ వస్తువును విస్తృతం చేశారు ఇంతకుముందు కవిత్వంలోకి రాని వస్తువు అది బహిష్టు కావడం తర్వాత కనటము తర్వాత శరీరానికి సంబంధించిన ఇతర బాధలు స్త్రీల శరీరానికి స్త్రీల అనుభవానికి మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి బాధలు తర్వాత స్త్రీ పురుష సంగమంలో ఉండేటువంటి ఆనందం కానీ బాధ కానీ వీటినన్నింటినీ ఆడవాళ్ళు మొదటిసారిగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ఆ రకంగా కవిత్వానికి కొత్త వస్తువు దొరికింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సమాజంలో ఆడవాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఉద్యోగాలు చేసే చోట లేకపోతే ఒంటరిగా బజార్లో పోయేటప్పుడు ఏడిపించే వాళ్ళు వీళ్ళందరి వలన ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు తర్వాత ఉద్యోగస్తులుగా ఆడవాళ్ళు రెండు రకాల పని భారాన్ని ఎట్లా మోయాల్సి వస్తుంది బయట పని చేసినా ఇంటి పని తప్పటం లేదనేటువంటి విషయం ఒకటి ఈ తర్వాత బయటికి పోయిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచీకరణ క్రమంలో స్త్రీ ఒక మార్కెట్ వస్తువుగా మారిపోవటం ఆడపిల్లల అమ్మకాలు వాళ్ళు విదేశాలకు ఎగుమతి కావటం ఈ రకమైనటువంటి అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశం దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి సామాజిక అంశాల వరకు స్త్రీలు రాయడం మొదలుపెట్టారు పి సత్యవతి ఓల్గా తర్వాత పాటిబండ్ల రజని మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అబ్బూరి ఛాయాదేవి ఈ మొదలైనటువంటి వాళ్ళు స్త్రీవాద కథని సుసంపన్నం చేశారు మనం ఇంతవరకు స్త్రీవాద అంటే ఏమిటో స్త్రీవాదం అంటే ఏమిటో మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత స్త్రీవాద సాహిత్యం ఎలా వచ్చిందో ఏ ప్రక్రియలో వికసించిందో చూసాం ఈ రెండింటి ప్రాతిపదిక మీద తెలుగులో స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ ఎట్లా అభివృద్ధి చెందిందో చూ చూద్దాం స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ స్త్రీవాద సాహిత్యానికి మాత్రమే పరిమితం కానక్కర్లేదు ముందు మనం ఆ విషయాన్ని గుర్తించాలి అంటే స్త్రీవాద సాహిత్యానికి మాత్రమే పరిమితం కావాలంటే మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు తర్వాత లేకపోతే వచ్చినటువంటి తెలుగు సాహిత్యాన్ని మాత్రమే ఈ పరిధిలోకి తీసుకొని విమర్శించాల్సి ఉంటుంది స్త్రీవాదం ఒక సామాజిక సిద్ధాంతం కనుక అది స్త్రీ పురుషుల సంబంధాలకు సంబంధించిన సిద్ధాంతం కనుక స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి అసమానతలు అసమానతలు కల్పించినటువంటి సంక్లిష్ట సంబంధాలు ముఖ్యమైనవి కనుక అవి డెబ్బై ఐదు తర్వాతే వచ్చినవి కావు కదా అలాంటి సంబంధాలు అసమ సంబంధాలు సమాజంలో చాలా కాలం పూర్వం నుంచి ఉన్నాయి తర్వాత సాహిత్యంలో ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇద్దరు పాత్రలుగా ప్రవేశిస్తారు అందువలన అక్కడ ఏదో ఒక మేరకి స్త్రీ పురుషుల అసమానతలు ప్రతిఫలిస్తాయి ఆ అసమానతల పట్ల ఈ రోజున స్త్రీవాదుల్లాగా చాలా స్పష్టంగా పోరాటం చేసిన ఆడవాళ్ళు కనపడకపోయినా ఆ రోజున కూడా తమ అణిచివేతను గుర్తించినటువంటి స్త్రీలు దాని మీద ఏదో ఒక రకంగా ప్రతిస్పందించి తమ నిరసనను వ్యక్తం చేసిన వాళ్ళు కనీసం వ్యక్తం చేయడానికి వీలైనప్పుడు లోపల రగిలిపోయిన వాళ్ళు మనకు చాలామంది స్త్రీలు కనిపిస్తారు అందువలన స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ అంటే స్త్రీవాద సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రాచీన సాహిత్యాన్నైనా ఆధునిక సాహిత్యాన్నైనా స్త్రీవాద సాహిత్యాన్నైనా స్త్రీవాదేతర సాహిత్యాన్నైనా అధ్యయనం చేయొచ్చు 
తర్వాత ఇంకొక అంశం కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఏమిటంటే స్త్రీల రచనల మీద చేసే విమర్శే స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ కాదు ఎందుకంటే స్త్రీ పురుష అసమానతలని మగవాళ్ళు కూడా గుర్తించవచ్చు వాళ్ళు స్త్రీ పురుష అసమానతలకు స్పందించి మానవీయ చైతన్యంతో ఈ అసమానతలు పోవాలనేటువంటి ప్రయత్నంలో తమ తమ పరిష్కారాలను కూడా ఇవ్వచ్చు మనకు వీరేశలింగం చలన్ లాంటి వాళ్ళు గురజాడ లాంటి వాళ్ళు ఆ రకంగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళే అందువలన స్త్రీవాద సాహిత్యం స్త్రీలు రాసిన సాహిత్యానికి మాత్రమే పరిమితమైంది కాదు పురుషులు రాసిన సాహిత్యాన్ని కూడా అది పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది తర్వాత ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమిటంటే స్త్రీలు రాసిన సాహిత్యం అంతా స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శలోకి రాదు ఎందుకంటే స్త్రీలలో కూడా స్త్రీ పురుష అసమానత గురించిన చైతన్యం లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అసమానతలే లేవు అనుకున్నటువంటి స్త్రీలు రాసిన సాహిత్యం మనకు ఏ రకంగానూ పనికిరాదు అందువలన స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ స్త్రీల సమస్యలను గుర్తిస్తూ స్త్రీ పురుష అసమానతకు పితృస్వామ్యం మూల కారణము అనేటువంటి కనీస స్పృహతో దాని రూపాలను గుర్తించడానికి దాని మీద తమ నిరసనను వ్యక్తం చేయడానికి సాహిత్యం రాస్తే ఆ సాహిత్యం అంతా అది ఆడవాళ్ళదైనా మగవాళ్ళదైనా స్త్రీవాద సాహిత్య పరిధిలోకి వస్తుంది నిజానికి తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారితో ప్రారంభమైతే ఆయనే కవిత్వతత్వ విచారం అనే పుస్తకం రాశాడు ఆయన ఆ పుస్తకంలో ఆయన ఒక చోట ఒక మాట అన్నాడు స్త్రీ పాత్రల గురించి చర్చిస్తూ ఆడవాళ్ళ ప్రవర్తనలను తీర్పు ఇచ్చేటప్పుడు సాధారణంగా మనం ఖండిస్తుంటాం కానీ కారణాలను గురించి వెతకము అని చెప్పారని ఒక రకంగా స్త్రీవాద విమర్శకి మూలాలు అక్కడ ఉన్నాయని నేను అనుకుంటాను ఎందుకనంటే ఈ రోజున స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ ఏం చెప్తుందనంటే ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్లుగా స్వీకరించడం సరైనది కాదు ఈ ఉన్నది అంటే ఈ మానవ సంబంధాలు సాహిత్యంలో ఒక కథ ఉంటుంది పాత్రలు ఉంటాయి పాత్రల మధ్య సంబంధాలు ఉంటాయి ఆ సంబంధాలు చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంటాయి సంఘర్షణాయుతంగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కళ్ళు తీర్పులు ఇస్తూ ఉంటారు అయితే వీటిని అన్నిటినీ అదే అర్థంలో తీసుకుంటే అది స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ కాదు ఆ పాత్రలు అట్లా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాయి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఎందుకు మాట్లాడారు ఈ మాట మాట్లాడడానికి వెనకాల ఉన్నటువంటి సామాజిక కారణాలేంటి ముఖ్యంగా లైంగిక కార లైంగిక రాజకీయాలు ఏమున్నాయి దాని వెనకాల అనే ధోరణి నుంచి పరిశీలించడం అవసరం అట్లా పరిశీలించేటువంటిదే స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ అందుకని ఈ రోజున తెలుగులో స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ పదునుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అదొక సామాజిక విమర్శ కావటం వలన నిజానికి స్త్రీవాదము ఏర్పడ్డమే సమాజాన్ని విమర్శించడంతో ఏర్పడింది అందువల్ల అది సహజంగా ఒక సాహిత్య విమర్శ సూత్రం కూడా కాగలిగింది అని చెప్పని అనుకుంటున్నాను తర్వాత స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ మనకు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది అనుకుంటే స్థూలంగా చూడాలంటే అది అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పాఠాల నుంచే మొదలైందని చెప్పని అనొచ్చు మౌలికాంశాలను మీద పాఠాలు రాసినప్పుడు దానిలో బందిపోట్లు సావిత్రి రాసినటువంటి కవితని నిర్మాణ రూపాలకు ఉదాహరణగా చేకూరు రామారావు గారు పేర్కొన్నారు అంటే నిజానికి మొదటి కవిత స్త్రీవాద దృక్పథ నుంచి వచ్చిన కవిత అది దానిని చాలా అప్రయత్నంగా ఒక ఉదాహరణగా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లెసన్స్లో ఇచ్చి దాన్ని స్త్రీవాద విమర్శకి ఒక తొలి బీజం అది చాలా చిన్నదే కావచ్చు కానీ తొలి బీజం ఇక్కడ పడింది ఈ మౌలిక అంశాల రచనలో పడిందని చెప్పని అనుకుంటా ఆ తర్వాత నుంచి కవిత్వాన్ని ముఖ్యంగా మనకు చేకూరు రామారావు దానిని విమర్శ బాగా అభివృద్ధి చేశారు ఇవన్నీ కూడా మనకు స్త్రీవాద కవిత్వాన్ని ఎట్లా ఆలోచించాలి ఎట్లా పట్టుకోవాలనే దానికి ఒక ఉదాహరణగా కనిపిస్తాయి అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడుకు వచ్చేసరికి స్త్రీవాద కవిత్వం మీద అంటే మొత్తం వచన కవిత్వం మీద స్త్రీల సమస్యలని మగవాళ్ళు ఎట్లా పట్టించుకున్నారు ఆడవాళ్ళు ఎట్లా పట్టించుకున్నారు అనే దృష్టికోణం నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి వచన కవిత్వం ఫెమినిజం అనే ఒక వ్యాసం అప్పుడు తెలుగు పత్రికలో వచ్చయింది తర్వాత తొంభై మూడులో మనకి నీలి మేఘాలు కవిత సంకలనం ప్రచురింపబడింది స్త్రీవాద కవిత సంకలనం అది ప్రచురింపబడే లోపల జరిగింది ఏమిటి అని అంటే స్త్రీవాద కవితలు నీలి కవిత్వము భూతు కవిత్వము అని చెప్పని అనేటువంటి విమర్శలు వచ్చాయి వీటిని ఎదుర్కోవడంలో స్త్రీలు పురుషులు కూడా చాలామంది సాహిత్య విమర్శ వ్యాసాలు రాశారు అలా వ్యాసాలు రాసినటువంటి వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక చర్చ ఒక ఘర్షణ ఇది స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శకి మూలమైందని చెప్పని అనుకోవచ్చు ముఖ్యంగా కవిత్వ రంగంలో ఎందుకంటే వాళ్ళు స్త్రీల శరీర ధర్మాలు చెప్పటం కవిత్వం అవుతుందా అని ప్రశ్న వేస్తే ఇన్నాళ్ళు పురుషుల శరీరాల గురించి పురుషుల అనుభవాల గురించి తర్వాత స్త్రీల శరీరాల గురించి కూడా పురుషులే మాట్లాడారు ప్రాచీన సాహిత్యంలో అన్నింటిలో కూడా ఈ రోజున 
తమ శరీరాల గురించి తమ అనుభవాల గురించి స్త్రీలు మాట్లాడుకుంటే ఎవరికైనా అభ్యంతరం ఎందుకు ఉండాలి అనేటువంటి ప్రశ్న వచ్చింది అలాంటివి ఉన్నప్పుడే జ్ఞానం సమగ్రమవుతుంది ఒకళ్ళ కోణం నుంచే సమాజం నిర్వచించబడడం కాదు ఒకళ్ళ కోణం నుంచే స్త్రీల జీవితం నిర్దేశించబడడం కాదు అసలు జీవించే స్త్రీలు తామేం అనుకుంటున్నారు అది తెలియడం చాలా అవసరం అని చెప్పినని ఆ అవగాహన మనకి ఆ విమర్శల్లో కనిపిస్తుంది తర్వాత అట్లాగే కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఇది మార్క్సిజానికి వ్యతిరేకం స్త్రీ పురుషులను వేరు చేస్తున్నది సామ్రాజ్యవాదానికి ఇది వ్యతిరేకమైంది సామ్రాజ్యవాదాన్ని సమర్థిస్తున్నది అని చెప్పనన్నారు అయితే అది కూడా తప్పని చాలామంది నిరూపించారు ఎందుకంటే అన్ని రకాల అసమానతలను వ్యతిరేకించటం అణిచివేతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు నిర్మించటం మొత్తం ప్రపంచం మీద జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాలు అందులో భాగంగా వర్గ సంఘర్షణలు మాత్రమే ఉండవు లింగ సంఘర్షణలు కూడా ఉంటాయి ఈ స్త్రీ పురుష అసమానతలు కూడా అడ్రస్ చేయవలసిన సంబోధించవలసిన ఒక అంశమే దానిని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవటం సామ్రాజ్యవాదాన్ని సమర్థించడం కాదు అన్ని అసమానతలు పోయిన సమాజమే పరిపూర్ణమైన సమాజంగా ఉంటుంది అనేటువంటి దృక్పథం కూడా కనిపిస్తుంది అంటే మనకు ఒక రకంగా కవిత్వం మీద వచ్చిన ఈ విమర్శ అటు సామాజిక ఉద్యమాల విమర్శగా తయారైంది తర్వాత సామాజిక ఉద్యమాలు ఎంత ప్రజాస్వామికీకరింపబడాలో దానిని సూచించేదిగా కూడా అయింది అందుకని అది మార్క్సిజం ఎట్లా ఉండాలి మార్క్సిస్ట్ ఉద్యమాలు అంటే అభ్యుదయ ఉద్యమాలు ఎలా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ సూచించగలిగిన స్థితిలో కనిపిస్తుంది అంటే సమాజం ఉద్యమాలు సాహిత్యం పరస్పరం ఒకదాని సంబంధంలో ఒకటి మొత్తం మీద సమాజాభివృద్ధికి ఉపయోగపడ్డము అనేటువంటిది స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి బలమైన అంశం తర్వాత మనకి కథల మీద కూడా విమర్శలు కనిపిస్తాయి అయితే కథల మీద విమర్శలు తరువాతి కాలంలో ఉన్నాయి ఆ కథల మీద విమర్శలు ఎవరు ప్రధానంగా అది కూడా చేకూరు రామారావు లాంటి వాళ్ళు ప్రారంభించారు పాత తరం రచయితలను తీసుకొని విమర్శించటం కూడా దీనిలో భాగమే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం కదా మనము సాహిత్య విమర్శ శ్రీవాద సాహిత్య విమర్శ తప్పనిసరిగా స్త్రీవాద సాహిత్యానికే పరిమితమై ఉండక్కర్లేదు స్త్రీల ఆకాంక్షలు ఎక్కడ వ్యక్తమైనా అదంతా స్త్రీలవాద సాహిత్య పరిధిలోకి వస్తుందని ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవైలలో రాసినటువంటి రచయిత్రులు స్త్రీల ఆకాంక్షలను ఎట్లా వ్యక్తం చేశారో సరళాదేవి కె రామలక్ష్మి మొదలైనటువంటి వాళ్ళ కథలను తీసుకొని చేకూరు రామారావు గారు చెప్పారు అట్లాగే ఆ తర్వాత ఈ సమకాలీన కథల మీద అంటే సత్యవతి ఇళ్ళలకగానే కథ ఉందనుకోండి ఇళ్ళలకగానే కథ చాలా చిన్న కథే కానీ ఆ కథ అస్తిత్వ స్పృహ గురించినటువంటి చైతన్యాన్ని చెప్తుంది అంట స్త్రీ తాను ఎవరు అనేటువంటి ఒక ప్రశ్నలో పడ్డం నిజానికి దానిని మన వేదాంత తాత్విక జ్ఞానంతో పరిశీలించి చూడొచ్చు అని కూడా నిరూపించాయి ఈ విమర్శలు ఇప్పుడు కోహం అనే ప్రశ్నతోటి మొదలవుతుంది వేద విజ్ఞానం అంతా కూడా నేను ఎవరిని అన్న ప్రశ్నతోటి మనిషి తనను తను అన్వేషించుకున్నాడు నేను అన్న అన్న నేను పరబ్రహ్మ అన్న నేనెవరిని అనుకుంటూ అయితే అట్లాగే స్త్రీలు కూడా నేను ఎవరిని నేను ఒక భార్యనా నేను ఒక కూతురునా నేను ఒక తల్లినా ఈ రకమైన ప్రశ్నలు వేసుకుని ఇవన్నీ చాలా అపరిమితమై చాలా సంకుచితమైన జీవితాన్ని మనకి ఇస్తున్నాయి ఇంతకు మించి స్త్రీలుగా స్వతంత్ర వ్యక్తులుగా మనం ఎదగాలనేటువంటి ఆకాంక్షను అవి వ్యక్తం చేశాయి ఆ కథలల్లో ఆ వ్యంగ్యం మాటున ఉన్నటువంటి అంశాలను బయటికి తీసుకొచ్చి చెప్పినటువంటి విమర్శలు మనకు కథలో కనిపిస్తాయి అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శలో మొగ అది ముఖ్యంగా ఆమె సెకండ్ సెక్స్ రాసినటువంటి సైమన్ డి బావురే రెండు మాటలు చెప్పింది ఏ సాహిత్యాన్ని చదవడానికైనా సాహిత్యం రాయడంలోనైనా పురుష దృక్కోణం ఒకటి ఉంటుంది స్త్రీ దృక్కోణం ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పినాయి అంటే మగవాళ్ళు రాసినా ఆడవాళ్ళు రాసినా ఇది ఉంటుంది మగవాళ్ళు మగవాళ్ళుగా తమకు అలవడిన దృక్పథంతో రచనలు చేస్తారు అట్లాగే ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళ దృక్పథమే అలవడి ఉంటుంది అందువల్ల వాళ్ళు ఆ సాహిత్యాన్ని యథాతథంగా స్వీకరించి చదువుతారు అందువల్ల ఇట్లాంటి రాతలు కానీ ఇట్లాంటి అధ్యయనాలు కానీ ప్రత్యేకంగా మనకు లాభాన్ని చేకూర్చేవి కావు స్త్రీవాద విమర్శ పరిధిలోకి రెండోదైనటువంటి స్త్రీ దృష్టి కోణం అనేది ఉందే అది చాలా ముఖ్యమైనది అంటే ఒక రచన చేసేటప్పుడు ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా స్త్రీల కోణం ఏమిటి దీనిలో స్త్రీలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు స్త్రీల జీవితం ఇక్కడ ఎట్లా నిర్వచించబడుతుంది అని ఒక చిన్నపాటి ఆలోచనతోనైనా రచన చేయటం అట్లాగే స్త్రీలైనా పురుషులైనా మనం స్త్రీల ఏమిటి అని చెప్పనని మన జీవితం దీనిలో ఎట్లా నిర్వచించబడింది దీన్ని మనం ఆమోదించచ్చా ఆమోదించకూడదా అనే దృష్టితోటి చూసే పద్ధతి ఆ రకంగా సెకండ్ సెక్స్లోనే మనకి సాహిత్య విమర్శకు సంబంధించిన మూలాలు ఉన్నాయి దానిలో ఆమె కొన్ని నాలుగైదు నవలలు తీసుకొని ఇంగ్లీష్ నావలిస్టులను తీసుకొని నవల రచయితలను తీసుకొని వాళ్ళ రచనల్లో పురుష దృక్పథం ఎట్లా ఉందో స్త్రీల జీవితాన్ని వాళ్ళు ఎట్లా నిర్దేశించారో ఆమె నిరూపించింది 
ఈ రోజున మనము తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రధానంగా అంటే స్త్రీవాద సాహిత్య విమర్శ చేసిన పని ఏమిటంటే విమర్శకి స్త్రీ దృక్కోణం అనేటువంటి ఒక కొత్త కెమెరా కన్నునిచ్చింది అది అందుకనే దీని పరిధి ఎంత విస్తరించిందంటే ఇది ప్రాచీన సాహిత్యం వరకు కూడా స్త్రీవాద సాహిత్య పరిధి విస్తరించింది వాళ్ళు స్త్రీవాదులు కాదు రాసిన వాళ్ళందరూ పురుషులు ప్రధానంగా వాళ్లకు స్త్రీ పురుష సమానత్వం గురించినటువంటి కనీస అంగీకారం కూడా ఉండదు ఎవరికీ కూడా అయినప్పటికీ వాళ్ళు సమాజంలో భాగం కనుక వాళ్ళ రచనల్లో అప్రయత్నంగా స్త్రీల ఆకాంక్షలు ఏదో ఒక రూపంలో వ్యక్తమవుతాయి వీటిని గుర్తించటం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరాన్ని స్త్రీవాదం ముందుకు తీసుకొచ్చింది అంటే ఎంత పరిధిని విస్తరింపజేసింది చూడండి స్త్రీవాద స్త్రీవాదం ఒక సిద్ధాంతంగా ప్రారంభమై ఒక సాహిత్యానికి మాత్రమే ఒక కాలంలో వచ్చిన సాహిత్యానికి మాత్రమే పరిమితమవుతున్నది అనుకుంటున్న మన దృష్టికోణాన్ని అధిగమించి అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల వెనక్కాల ఉన్న సాహిత్యాన్ని కూడా నిర్ధారించగలిగినటువంటి విలువ కట్టగలిగినటువంటి ఒక సాహిత్య విమర్శగా అభివృద్ధి చెందుతున్నది అందుకని ఈ రోజున ప్రాచీన సాహిత్యంలో స్త్రీవాద దృక్పథం నుంచి అనేక పరిశీలనలు చేయొచ్చు అయితే దానిలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూడాలంటే మనకి మంచిన కేయుర బహు చరిత్రలో ఒక కథ ఉంది నిజానికి ఆ కథ రాసింది రచయిత దేనికోసం అంటే స్త్రీలను నమ్మకూడదు అని చెప్పడం కోసం రాశాడు కానీ ఆ కథ మొత్తం అర్థమయ్యేటప్పటికీ స్త్రీల లైంగిక రాజకీయాలు అర్థమవుతాయి ఆ కథలో కడుపుతో ఉన్న ఒక అమ్మాయి భర్త ఆమెని ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటావు దేవుడు ఉత్సవాలు అవుతున్నాయి పొమ్మన్నాడు అయితే మరి నేను పోతే ఇల్లు ఎవరు చూస్తారంటుంది ఆమె అంటే నేను చూస్తానంటాడు మరి ఆమె గర్భవతప్పుడు ఈ కడుపు ఎవరు చూస్తారు అని అడుగుతుంది అడిగితే ఆ కడుపు కూడా నేను మోస్తాలే నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి కడుపును అతను తీసుకున్నాడు ఈమె ఉత్సవాలకు వెళ్ళిపోయింది పగలంతా హాయిగా జాతరలో తిరిగింది తిరిగి సాయంత్రం ఇంటికి రావాలి అంటే ఆమెకు పెద్ద దిగులు మొదలైంది ఇంటికి పోతే ఆ కడుపు మొయ్యాలి కదా నేను ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాను ఈ కడుపుతోటి నేను ఇంటికి పోనే పోను అనుకొని చెప్పి ఆమె అటు నుంచి అటే ఎటో వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే ఈ భర్త కడుపును మొయ్యలేక చివరికి చచ్చిపోయినాడు అని కథ ముగుస్తుంది అది దేనికోసం అంటే ఆడవాళ్లను నమ్మి వాళ్ళకి ఇంత ప్రయోజనం కూడా ఇవ్వకండి ఇస్తే వాళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తారు మనల్ని ఇబ్బంది పెడతారు అని చెప్పి చెప్పడం కోసం ఆ కథ కానీ కెమెరా ఒక విషయాన్ని ఉద్దేశించి ఫోటో తీసినప్పటికీ దాని వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్రయత్నంగా దానిలోకి ఎట్లా వస్తుందో మంచిన కేవుర బాహు చరిత్రలో కూడా అట్లాగే ఒక ఆడదాని ఆకాంక్ష అంటే ఒక గర్భవతిగా ఉన్న స్త్రీ యొక్క అశాంతి లేకపోతే ఎవరు ఆ బాధను పంచుకోలేకపోవటం ఇలాంటివన్నీ దానిలో వ్యక్తమయ్యాయి ఇవి మనం చూస్తాం అనమాట అట్లాగే జానపద సాహిత్యానికి దీన్ని వర్తింపజేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు జానపద సాహిత్యం మీద ఇటువంటి విమర్శలు వచ్చాయి ఈ రకమైనటువంటి విమర్శలను అన్నింటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ పితృస్వామ్యం ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు విమర్శలు చేయాలన్నా కానీ పితృస్వామ్యాన్ని గురించిన అవగాహన లైంగిక రాజకీయాల గురించిన అవగాహన తర్వాత లింగ వివక్ష గురించిన అవగాహన అన్నీ రాజకీయమైనవైనటువంటి అవగాహన ఉండి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాతిపదికగా ఏ పుస్తకాన్నైనా మీరు అధ్యయనం చేయొచ్చు మీరు స్త్రీవాద విమర్శ చేయవచ్చు 